நம்ம ஸ்கூல் லைஃப்ல எல்கேஜில தொடங்கி டென்த் வரையிலும் அதிகபட்சமா நம்ம அந்த ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் தான் படிச்சிருப்போம் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் அந்த ஹிஸ்ட்ரி இதுதான் படிச்சிருப்போம் சரி இதை முடிஞ்ச உடனே நம்ம டுவெல்த் வந்துட்டா என்ன படிச்சிருப்போம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பயாலஜி லைக் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி லைக் இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் தான் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சுதான் பட் இந்த டுவெல்த் முடிச்ச உடனே நம்ம காலேஜ் போறப்ப என்ன படிக்கிறது ஒரு ஐடியா இல்லாம இருக்கும் ஓகே லைக் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன படிப்பாங்க இன்ஜினியர் ஓரிட்டா படிப்பாங்க டாக்டர் என்ன பாரு மெடிசன் பத்தி படிப்பாரு லாயர் வந்து லைக் இனோ லைக் மேலும்ங்களுக்கு <laughs> பிராக்டிக்கல் என்ன <laughs> 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 யூஸ்வலா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல டுவெல்த் ஆகட்டும் தீரிய படிக்கதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் லைக் இந்த பிராக்டிக்கல் லேப் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம போய் அட்டன் பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க் ஹண்ட்ரட் மார்க் கிடைச்சிடும் அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் மேபி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு ஈஸியா கிடைச்சிடும் பட் ஆனா ஆர்கிடெக்சர் அப்படி கிடையவே கிடையாது இங்க தேரி படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஸ்டுடியோ பண்றதா ரொம்ப கஷ்டம் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணது என்ன ஸ்டுடியோ ஸ்டுடியோ வெறும் சஸ்பென்ஸா வச்சிட்டு இருக்கு அப்படி என்ன அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா மைண்ட்ல இருக்கும் சோ ஸ்டுடியோங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ற செலிப்ரேட் பண்ற விஷயம் ஆக்சுவலா காலேஜ் அவர் ஆர்கிடெக்டர் காலேஜ் ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவன் அதிகமா என்ஜாய் பண்றதும் கஷ்டப்படுறதும் அந்த ஸ்டுடியோல தான் ஸ்டுடியோனா ஒன்னும் கிடையாது பாத்தீங்கன்னா அதாவது இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தீரி அந்த ஸ்டுடியோ சொன்ன இல்லைங்களா சோ தீரி பாத்தீங்கன்னா புக் ஓரியன்ட் ஸ்டடிஸ் இருக்கும் சோ அதை படிப்பாரு அந்த ரெண்டாம் செமஸ்டர் அந்த எக்ஸாம் எடுத்துருவாங்க சோ இதுதான் தீரி இந்த ஸ்டுடியோங்கிறது என்னன்னா அதாவது அந்த செமஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு டிசைன் ப்ரோக்ராம் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு இயருக்கும் அதாவது ஒரு இயருக்கு ரெண்டு செமஸ்டர் ஒவ்வொரு செமஸ்டர் தகுந்த மாதிரி அந்த சிலபஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சில லைக் டிசைன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த டிசைன்ஸ் அவர் பாத்தீங்கன்னா உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார் அதாவது டிசைன் பண்ணுவார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேன் செக்ஷன் எலிவேஷன்ஸ் இது மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிளா சொல்றேன் சோ இது மாதிரி விஷயங்களா இருக்கும் அதை டெவலப் பண்றதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டுடியோ சோ இதுல அவர் காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணாது ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் தென் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா அந்த செமஸ்டர் முடியிருப்ப அவர் ஒர்க் அவுட் பண்ண டிசைன் பண்ண டிசைன்ஸ் எல்லாமே சப்மிட் பண்ணும் அதாவது ஜூரி நாங்க அதுக்கு பேர் சொல்லுவோம் சோ வெளி காலேஜ்ல இருந்து வருவாங்க நம்ம காலேஜ் ஒரு ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க அவங்க முன்னாடி இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரசன்ட் பண்ணும் சோ அதுல பாஸ் பண்ணாதான் நம்மளால லைக் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கே போக முடியும் சோ நீங்க தீரியில ஃபெயில் ஆனா பிரச்சனையே கிடையாது சரிங்களா நீங்க அடுத்த செமஸ்டர் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்க டிசைன்ல ஃபெயில் ஆட்டீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் கிளியர் பண்றது அண்ட் தென் சம் டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸும் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ டைம்ஸ் தான் ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது ஈவென்ட் செமஸ்டர் ஆர்ட் செமஸ்டர் சொல்லுவோம் சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஈவென்ட் செமஸ்டர் நம்ம அதை கிளியர் பண்ணியாகணும் கிளியர் பண்ணலாம் டீபா டிபார்னா ஒண்ணும் கிடையாது அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல அட்னன்ஸ் இல்லா டிபார் பண்ண அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த இயருக்கு போக முடியாது இல்லையா அது மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ்ல நீங்க டிசைன்ல ஃபெயில் ஆட்டீங்கன்னா நீங்க அடுத்த இயருக்கு போக முடியாது திரும்ப மறுபடியும் அந்த இயரை படிச்சுட்டு கிளியர் பண்ண மட்டும்தான் அடுத்த இயற்கையா போக முடியும் சோ இதுதான் அந்த ஆர்ட் ஸ்டுடியோ டிசைன் ஸ்டுடியோ நான் சொன்னது என்னன்னா டிசைன் ஸ்டுடியோ பத்தி இப்பெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சொல்லும் போதே அவ்வளவு பயமா இருக்கு எப்பறம் பாஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு கூட ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அதாவது ஒரு ஆர்கிடெக்ட் நீங்க ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க லைக் அந்த ஸ்டுடியோக்குள்ள போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பிளேஸ் லைக் என்ன சொல்றது பிளே ஃபுல்லான ஸ்டுடியோ சொல்லலாம் ஆக்சுவலா என்ன சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு கிண்டர் கார்டன் மாதிரிங்க இந்த ஆர்ட் ஸ்டுடியோ தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட நம்மளோட நம்ம யாரு அப்படிங்கிற நிரூபிக்கிற இடம் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கலர்ஸ் பேனா பென்சில் சொல்லிட்டு ரொம்ப டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டான விஷயம் தான் இருக்கும் சொல்ல ஒரு குழந்தை போய் விளையாடுற மாதிரி தான் இருக்கும் சோ நம்மளுக்கு ஒரு டிசைன் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இ
ஸ்கேப் பண்ணி வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணுவோம் ட்ரா பண்ணுவோம் பிளான் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி மாடல்லாம் செஞ்சு பார்ப்போம் மாடல்லாம் என்ன சொல்றது லைக் பேப்பர் ஷீட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ண போற வீட்டை பாத்தீங்கன்னா குட்டி மினியேச்சர் மாதிரி டிசைன் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் ரொம்ப பிளேஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ரீலா பர்ஃபார்ம் பண்றேன்னு நினைக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறீங்க ரொம்ப சைன் ஆவாங்க இந்த கிரேட் எஸ் கிரேட் ஏ கிரேட் எல்லாம் வாங்குறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அதனால நீங்க இதை கவலைப்பட வேண்டாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியல நான் சும்மா வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஜாயின் பண்ணேன் ஏதோ குளூல வந்துட்டு நான் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டேன் சும்மா நான் ஆர்கிடெக்சருக்கு வந்தேன் ஏனோ தோணும் வந்தங்க நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் இது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இருக்கும் அதர் தன் ஆர்கிடெக்சர் ரீலா படிக்கணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷமா தான் இருக்கும் ஸோ அதனால இதை பத்தி ஆர்ட் லைக் டிசைன் ஸ்டூடியோ பத்தி நீங்க கவலைப்படவே வேண்டாம் வீடு ஆர்கிடெக்சர் சிலபஸ் பத்தி நம்ம வீடியோ பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரி நம்ம ஒரு ரன்னர் வியூவா பேச ஒரு ரன்னர் டாக் மாதிரி பேசலாம் அதாவது ஆர்கிடெக்சர் சிலபஸ்ல என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட் எல்லாம் இருக்குங்கிறத நான் கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லி முடிக்கிறேன் சரிங்களா சோ இப்போ ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க என்ன படிப்பீங்கன்னா லைக் தீரிய ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் படிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்ட் ஸ்டுடியோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேசிக் டிசைன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் பத்தி படிப்பீங்க அப்புறம் கண்டிப்பா மேக்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஸ்டூ அதாவது இந்த மேக்ஸ் வந்து பயப்படாதீங்க லைக் ஒரு எல்லாம் நினைக்கிறாங்க என்னன்னா ஆர்கிடெக்சர் வந்து மேக்ஸே இருக்கவே இருக்காது ஸோ அதனால நிறைய பேர் கேட்டோம்னா ஏன் நீ ஆர்கிடெக்சர் ஜாயின் பண்ண அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் பண்ண நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற விஷயம் என்ன இருக்குன்னா ஆர்கிடெக்சர் வந்து மேக்ஸ் இருக்காது சொல்றாங்க அவதான் நான் ஜாயின் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே நிறைய பேர் பதில் சொல்லுவாங்க ஏன் ஜூனியர்ஸ் கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க பட் அந்த தாட் இருந்தா கண்டிப்பா மறந்துருங்க ஆர்கிடெக்சர்ல மேக்ஸ் இருக்கு ஒரு மெடிக்கல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிளட் எப்படி இம்பார்ட்டனோ அது மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேத்மெட்டிக்ஸ் இல்லாம கண்டிப்பா படிக்க முடியாது நீங்களே சார் திங்க் பண்ணி பாருங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் இல்லாம எப்படி ஒரு ஆர்கிடெக்சர் லைக் ஸ்டடி பண்ண முடியும் ஸோ அதனால கண்டிப்பா மேக்ஸ் இருக்கு நான் இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து நம்மளோட பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் இயர் வரைக்கும் மேக்ஸ்ங்கிறது ஒரு தனி சப்ஜெக்டாவே இருக்கு ஸோ இன்னும் சொல்ல போனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருக்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேப்பர் அதாவது இந்த எம் அதாவது பார்த்தா இன்ஜினியரிங்ல எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ பாங்க எல்லா இன்ஜினியர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா அறிய வச்சுக்கு இந்த எம் ஒன் எம் டூ தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா அறிய வைக்கிறது இந்த மேக்ஸ்டிங் <laughs> படிக்கிறதா <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> நம்ம செகண்ட் இயர் வந்தே பாத்தீங்கன்னா லைக் இந்த மேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தீரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அப்புறம் இந்த பில்டிங் லைக் பில்டிங் மெட்டீரியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு லைக் நான் சொன்ன மாதிரி அப்டேட் ஆகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் இது கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன நிறைய படிப்போம்னா கிளைமேட் பத்தி படிப்போம் என்வாய்மெண்ட் பத்தி படிப்போம் என்னடா கிளைமேட் எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா லைக் அதை பத்தி நான் லேட்டர் நான் சொல்றேன் கிளைமேட்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களா நம்ம சுற்றுச்சூல் எப்படி இருக்கு என்ன மாதிரி மழை பெய்யுது வெயில் அடிக்குது அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படி பத்தி படிப்போம் என்வாய்மெண்ட் பத்தி ஏன்னா ஆர்கிடெக்சர் ஜஸ்ட் ஒரு ஹியூமனை பத்தி ஒரு ஜஸ்ட் பிளான் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு பிளான் போறத மட்டும் படிக்கிற படிப்போம்ரு <laughs> நீங்க <laughs> 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 
நம்ம தேர்ட் இயர் வந்து என்ன படிப்போம் பாத்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் பத்தி படிப்போம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இண்டியர் பத்தி படிப்போம் அப்புறம் வந்து ஒரு பில்டிங் ஒரு பில்டிங் எப்படி எஃபிஷியன்டா டிசைன் பண்ணி படிப்போம் அப்புறம் ஒரு சைட்டை வந்துட்டு எப்படி அனாலிஸ் பண்ணலாம் லைக் இது மாதிரி டிஃபரெண்ட் கண்ட ஸ்டடிஸ் படிப்போம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப வேடான சப்ஜெக்ட் சோ ரொம்ப டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் திங்ஸ் எல்லாம் படிப்போம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் லைக் மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ அது எப்படி எவால் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ஸ் எல்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணாங்க அவங்க என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க சோ இது மாதிரி ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிப்போம் அண்ட் தென் தேர்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா சாப்ட்வேர்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல படிக்க ஆரம்பிப்போம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம செகண்ட் இயர்ல வந்துட்டு நீங்க வந்து டூ டில வந்து டிராப் பண்றீங்க அப்படின்னா டூ டினா பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் நோ லென்த் அண்ட் பிரத் மட்டும் வச்சு டிசைன் பண்றீங்க அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா நீங்க தேர்ட் இயர் வரும்போது த்ரீ டைமென்ஷன்ல சாப்ட்வேர்ஸ்ல பண்ண ஆரம்பிங்க சோ இது மாதிரி விஷயம் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் இயர்ல லைக் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதே மாதிரி டிசைன் ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் வரப்ப வேற லெவல்ல இருக்கும் அதாவது தேர்ட் இயர் வரப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இது மாதிரி ஒரு ஒரு பாத்தீங்கன்னா சொல்ல போனா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒரு ஸ்கூல் கேம்பஸ் இது மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ஒரு கேம்பஸ் சம்பந்தப்பட்ட டிசைன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல ஒரு ரூம் பண்ணிருப்பீங்களா செகண்ட் செமஸ்டர்ல ஒரு சின்ன ஒரு பிளாக்ஸ் பண்ணிருப்பீங்களா அந்த தேர்ட் செமஸ்டர்ல வரும்போது தேர்ட் இயர்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கேம்பஸ் டிசைன் பண்ண மாதிரி டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க சோ இதெல்லாம் தான் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் இயர்ல நீங்க லேர்ன் பண்ற விஷயம் போர்த் இயர் இது நம்ம வந்து ஒரு கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த போர்த் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க மாட்டோம் காலேஜ்ல இருக்க மாட்டோம் சொல்ல போனா என்னடா காலேஜ் எல்லாம் என்னடா போய் படிக்க போறோம் அப்படின்னு கொஸ்டினா இருக்கலாம் வேற ஒன்னும் கிடையாது அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்த் இயர்ல இன்டர்ன்ஷிப் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு ஒன் இயர் அதாவது ஒன் இயர் இருக்கலாம் சிக்ஸ் மந்த் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா சிலபஸ் அப்பப்ப மாறிட்டு இருக்கு ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயர் தான் இருக்கு ஒரு ஒன் இயர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கிடெக்ட்ரிக்ட் போயிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணும் அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து தேர்ட் இயர் வரைக்கும் நம்ம என்னென்னலாம் படிச்சுமா நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா டிசைன் ஸ்டுடியோ எல்லாமே ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா போர்ட் ஃபோலியோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணும் அதாவது நம்ம இத்தனை இந்த மூணு வருஷமா நம்ம என்னென்னலாம் படிச்சோம் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கணும் சொல்லிட்டு ஒரு அதெல்லாத்தையும் ஃபைல் பண்ணி லைக் ஃபைல் நம்ம பண்ண டிசைன்ஸ் எல்லாம் வந்து பைண்டிங் மாதிரி வாட்டர் மேபி அது மாதிரி பண்ணி நம்ம ஆர்கிடெக்ட்ஸுங்களுக்கு அனுப்பி அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலை சொல்ல சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம வேலைக்கு அப்ளை ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ற மாதிரி தான் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணி அங்க போய் அந்த ஆஃபீஸ்ல நம்ம ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணணும் அதுதான் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் சோ இங்கதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூணு வருஷம் என்ன பண்றோங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நல்ல இடத்துல நீங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க நல்ல இடத்துல வேலை கிடைக்கும் சரியா பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சரியா வேலை கிடைக்காது சோ அது மாதிரி இந்த என்டையர் ஒன் இயர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கிடெக்ட் போயிட்டு பிராக்டிக்கலா மார்க்கெட்ல என்ன நடக்குதுங்கிறது அந்த ஆபீஸ்ல போய் உக்காந்து ஒர்க் பண்ணி கெயின் பண்ணுவீங்க நீங்க கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனா ஒரு லைக் பாதி ஆர்கிடெக்டா ஆன மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் ஃபோர் இயர்ல நீங்க பண்ற விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இன்டையர் ஃபோர்த் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த எக்ஸாம்ஸ் இருக்காது நீங்க ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லயும் சிக்ஸ் மந்த் ஆரம்பிப்பாங்க <laughs> லைக் அதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அர்பன் டிசைன் நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர்ல வந்து ஒரு வில்லேஜ் வந்து சர்வே பண்ணுவாங்க லைக் சர்வே பண்ணுவாங்க பட் இந்த இயர் செமஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டி சூஸ் பாத்தீங்கன்னா சென்னை மைசூர் பெங்களூர் இது மாதிரி சிட்டி சூஸ் பண்ணி அந்த சிட்டிஸ் ஃபுல்லா சர்வ் லைக் என்ன சர்வே பண்ணி அதை டிசைன் பண்ணுவாங்க சோ பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ரொம்ப பெருசாகும் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இதுல பண்ற ஃபர்ஸ்ட் டம் அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் லைக் அவங்க கூட இது கூட அவங்களுக்கு டிசைன்ஸ் இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல பா
ஃபிஃப்த் இயர்ல டென்த் செமஸ்டர் முடிச்சாச்சு அண்ட் தென் இப்போதான் கிளைமேக்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டென்த் செமஸ்டர் இந்த டென்த் செமஸ்டர் நம்மளுக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஒன்லி அதாவது இந்த நாலரை வருஷத்துல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் இன்னும் சிம்பிளா சொல்ல போனா நம்ம கத்துக்கிட்ட மொத்த வித்து இங்கதான் இறக்கிற இடம் அதாவது இந்த பிப்த் இயர்ல லாஸ்ட் செமஸ்டர்ல நம்ம என் லைக் பாத்தீங்கன்னா தீசிஸ் ஒண்ணு அப்படின்னு பண்ணும் தீசினா ஒண்ணு இல்ல நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் சூஸ் பண்ணி நம்ம இண்டிவிஜுவலா பாத்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணு லைக் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இண்டிவிஜுவல் டிசைன் பண்ணிருப்பீங்க பட் இங்க நீங்க புதுசா ஏதாச்சும் நீங்க கிரியேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலேஜே கேம்பஸ் கிரியேட் பண்றேன் கூட புதுசா லைக் என்னென்ன நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி புதுசா கிரியேட் பண்ணும் லைக் மாடல் பண்றது லா ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் சரிங்களா சோ இண்டிவிஜுவலா போகணும் இதுதான் தீசி இதுதான் சொல்ல போனா உங்களுக்கு ஒரு கிரீடம் மாதிரி இது நீங்க முடிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே பாஸ் பண்ணி வந்தாதான் நீங்க வந்து ஒரு குவாலிஃபைட் ஆர்கிடெக்டா வரவே முடியும் அதாவது பத்தி இன்னும் சொல்ல பண்ண சிம்பிளா சொல்லணும் நான் என்னன்னா இந்த தீசிங்கிறத நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேன் ஒரு காலேஜ்ங்கிறது சும்மா படிச்சோம் வந்தவங்க மூலம் போய் படிக்க கூடாது சரிங்களா ரொம்ப லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க ஏன்னா அப்படி படிச்சாதான் ஆர்கிடெக்சர் நம்மளால சர்வே பண்ண முடியும் இல்ல சும்மா டிகிரிக்காக படிச்சோம் அப்படின்னா பர்ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாது லைக் பாத்தீங்கன்னா உன் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பாத்தீங்கன்னா தான் உண்மையா ஆர்கிடெக்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தீசிஸ் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அவரால் முடிக்க முடியல அதாவது நான் சொல்றது நல்லா பண்றது சும்மா நான் பண்ணாம உட்காந்துட்டு இருக்கேங்கிற ஆளை பத்தி நான் பேசல நல்லாவே நான் ரிசர்ச் பண்ணாத புதுசு உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த் எட்லாம் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது நான் அடுத்த சிக்ஸ் மந்த் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன் இன்னும் ஒன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கு டைம் எடுத்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்க தீசிஸ் நம்ம டிராவல் எல்லாம் பண்ணலாம் சரிங்களா காலேஜ்ல உட்காந்துட்டு நான் அவசியம் இல்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு காலேஜ் ரிசைன் பண்றேன் அந்த காலேஜ் பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னா டெல்லி போனாலும் போகலாம் ஃபாரின் போனாலும் போகலாம் அது உங்களோட ஓன் இந்த <laughs> ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் தான் என்டையர் ஃபயர்ல என்ன மாதிரிலாம் சர்வீஸ் படிப்பாரு அவர் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் இது ரொம்ப டீட்டெயிலா கிடையாது நான் உங்களால புரியவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப டெக்னிக்கலா போனா அது வந்து உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் பட் ஐ திங்க் இட் இஸ் மோர் தன் எனஃப் ஓகே காலேஜ் எப்படி சூஸ் பண்ணு சொல்லியாச்சு லைக் என்ன எவ்வளவு செலவாகும்னு சொல்லியாச்சு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் எல்லாமே சொல்லியாச்சு சரி இதெல்லாம் படிச்சா எனக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வேலை கிடைக்குமா இல்ல என்னோட சம்பளம் தான் எவ்வளவு இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் தான் அப்ப மறக்காம என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் என்ன கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஹெசிட் ஆகாம கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா என்ன உங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க அன்டில் திஸ் இஸ் மதன் ஐ எம் அன் ஆர்கிடெக்ட்